ஹை வெல்கம் டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் கஷ்டமாக ஒரு கிராமரை நினச்சிருப்பீங்க அந்த கிராமரை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்ததுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் முக்கியமான இஃப் கண்டிஷன் அந்த கிராமர் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வேலை செய்தால் நான் பணம் தருவேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வேலை செய்திருந்தால் நான் பணம் தந்திருப்பேன் இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களை எப்படி இஃப் கண்டிஷனில் சொல்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இஃப் கண்டிஷனல் மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது எந்த டைப் எந்த சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபஸ்ட் டைப்பையும் செகண்ட் டைப்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ப்ராக்டிஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த டைப்பை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தான் நான் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது நீங்கள் பயிற்சி செய்தால் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்கள் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லணும் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிறது பாருங்கள் நீங்கள் பயிற்சி செய்திருந்தால் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசியிருப்பீர்கள் இது செகண்ட் டைப் இஃப் கண்டிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பையும் செகண்ட் டைப்பையும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ பாருங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இஃப் யூ டூ நீங்கள் செய்தால் அந்த டூ அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசென்டன்ஸ் இஃப் ஹீ ரைட்ஸ் அவர் எழுதினால் இஃப் வி கோ நாம் போனால் இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் கம்ஸ் ஒரு மாணவர் வந்தால் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அதாவது எல்லா வேர்ப்ஸும் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது கீழே இருக்கிறதுல பாருங்களேன் டூ அப்படிங்கிற வார்த்தை டிட்டுன்னு மாதிரி இருக்குது அப்போ அது பாஸ்டன்ஸ் ரைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை ரோட் அப்படின்னு மாதிரி இருக்குது கோ அப்படிங்கிற வார்த்தை பாஸ்டன்ஸில் வெண்ட் அப்படின்னு மாதிரி இருக்குது கம் அப்படிங்கிற வார்த்தை கேம்னு மாதிரி இருக்குது ஸோ மேலே இருக்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் கீழே இருக்கிறது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் இருக்குது இவ்வளோதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாட்டோமா ரொம்ப ஈஸி So, first one, present tense, second one, past tense. If you do, நீங்கள் செய்தால் இது எப்படி முடிக்க போகிறோம் I will give an award. நான் award கொடுப்பேன் இப்போ இந்த வாக்கியத்தில் will give அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை நோட் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததில் பாருங்களேன் If you did, நீங்கள் செய்திருந்தால் இந்த டிட்டுங்கிறது பாஸ்ட் டென்ஸ் கீழே எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் ஐ வுட் கிவ் அண்ட் அவார்ட் நான் அவார்டு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ வில் கிவ் வுட் கிவ் இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இஃப் யூ டூ ஐ வில் கிவ் அண்ட் அவார்டு இஃப் யூ டிட் ஐ வுட் கிவ் அண்ட் அவார்டு சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஈஸியாக உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்கிற முடியும் ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்டாக்ஸ் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப் பண்ணிருக்கோம் ப்ராக்டிஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துக்கலாம் இஃப் ஏ ஸ்டூடெண்ட் கம்ஸ் ஒரு மாணவர் வந்தால் அந்த கம் அப்படிங்கிற வார்த்தையோட எஸ் ஆட் ஆகிருக்கு இது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸோட முக்கியமான ரோல் நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ சிங்குலர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது சிங்குலர் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வேர்போடு எஸ் ஆட் பண்ணுறோம் இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் கம்ஸ் ஹெச்ஓடி வில் கிவ் த ஹால் டிக்கெட் ஹெச்ஓடி நுழைவு சீட்டு கொடுப்பார் செகண்ட் டைப்பில் பாருங்கள் இஃப் எ ஸ்டூடெண்ட் கேம் கம்மோட பாசன்ஸ் கேம் ஒரு மாணவர் வந்திருந்தால் ஹெச்ஓடி வுட் கிவ் த ஹால் டிக்கெட் ஹெச்ஓடி நுழைவு சீட்டு கொடுத்துருப்பார் ஓகே So, on the will give, would give. அதே மாதிரி if a student comes, if a student came. இப்போ உங்களுடைய டர்ன் நான் ஆஸ்க் டெல் அப்படின்னு ரெண்டு வேர்ப்ஸை கொடுத்துட்டேன் அதை வச்சு நீங்கள் சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் இஃப் கண்டிஷனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைப்லேயும் செகண்ட் டைப்லேயும் நீங்கள் கேட்டால் நான் சொல்வேன் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் நீங்கள் கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லி இருப்பேன் இது செகண்ட் டைப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப சூப்பராக உங்களால் ரெண்டு டைப்லேயும் சென்டென்சஸ் சொல்ல முடியும் அதாவது இஃப் கண்டிஷனில் இருக்கிற ரெண்டு டைப்ஸ்லேயும் சென்டென்சஸ் சொல்ல முடியும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஆன்சர் ஃபியூ சைன்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அடுத்தடுத்து வர்ற ப்ராக்டிஸில் திருத்திக்கலாம் ஆஸ்க் அப்படின்னா கேட்குறது டெல் அப்படின்னா சொல்கிறது நீங்கள் கேட்டால் நான் சொல்வேன் இஃப் யூ ஆஸ்க் ஐ வில் டெல் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இஃப் யூ ஆஸ்க் ஐ வில் டெல் அதுவே செகண்ட் டைப்பில் If you asked, நீங்கள் கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஐ வுட் டெல் தட்ஸ் ஆல் இந்த மாதிரி தான் நிறைய கிராமர் கஷ்டம்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஈஸியாகிடும் இங்கிலீஷ் மாடல் சென்டென்சஸ் இருக்கிற வீடியோஸ் இன்னொரு சேனல் சென்டாக்ஸ் ப்ளஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சென்டென்சஸ் நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சேனல் வீடியோஸும்
நாங்கள் அவரை பார்த்திருப்போம் அகெயின் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் பேசினால் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் இதை நீங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் ஸ்பீக் அக்செப்ட் அப்படிங்கிற வேர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் அவர் பேசினால் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் செகண்ட் இஃப் கண்டிஷனல் அதில் செகண்ட் டைப்பில் அவர் பேசியிருந்தால் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் அந்த ஹி அப்படிங்கிற வார்த்தை சிங்குலர் அதனால் வேர்போட எஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இஃப் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் தே வில் அக்செப்ட் அவர் பேசினால் அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் இஃப் கண்டிஷனல் டூவில் இஃப் ஹீ ஸ்போக் தே வுட் அக்செப்ட் அவர் பேசியிருந்தால் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டிருப்பார்கள் நான் வெளியே சென்றால் அதை வாங்குவேன் கோ அப்படிங்கிற வேர்ப் யூஸ் பண்ணுங்கள் பை அப்படிங்கிற வேர்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வெளியே சென்றிருந்தால் அதை வாங்கியிருப்பேன் இது டைப் டூ வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு சென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் வெளியே சென்றால் இஃப் ஐ கோ அவுட் அதை வாங்குவேன் ஐ வில் பை தேட் நான் வெளியே சென்றிருந்தால் அதை வாங்கியிருப்பேன் இஃப் ஐ வென்த் அவுட் ஐ வுட் பை தேட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சென்டென்ஸ் அவர்கள் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் இங்கே பி குட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் பி அப்படிங்கிறது வேர்ப் குட் அப்படிங்கிறது அப்ஜெக்டிவ் அவர்கள் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் டைப்பில் அவர்கள் வந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் தே கம் அவர்கள் வந்தால் நன்றாக இருக்கும் இட் வில் பி குட் ஓகே இந்த வில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் பி குட் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் பி அப்படின்னா இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் குட் அப்படின்னா நன்றாக இருக்கும் அதே மாதிரி இஃப் தே கேம் இட் வுட் பி குட் அவர்கள் வந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனலும் அதாவது இஃப் டைப்பில் செகண்ட் டைப்பும் தேர்ட் டைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஓகே தமிழ் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் தமிழில் பார்க்குறப்ப ஒரே மாதிரி தெரியும் பட் மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் டைப்பையும் செகண்ட் டைப்பையும் தான் இந்த மாதிரி செகண்ட் டைப்புக்கும் தேர்ட் டைப்புக்கும் ஒரு எக்ஸசைஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களை ட்ரை பண்ணுங்கள் அவர் முயற்சி செய்தால் அவரால் முடிக்க முடியும் அவர் முயற்சி செய்திருந்தால் அவரால் முடித்திருக்க முடியும் ட்ரை கம்ப்ளீட் டூ வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கொடுப்பீங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் ஹீ ட்ரைஸ் இந்த ஹீ வந்திருக்கிறதுனால இஎஸ் சேர்த்துருக்கோம் இஃப் ஹீ ட்ரைஸ் ஹீ வில் கம்ப்ளீட் அப்புறம் செகண்ட் டைப்பில் இஃப் ஹீ ட்ரைடு ஹீ வுட் கம்ப்ளீட் அவர் முயற்சி செய்திருந்தால் அவரால் முடித்திருக்க முடியும் நீங்கள் பயிற்சி செய்தால் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுவீர்கள் நீங்கள் பயிற்சி செய்திருந்தால் நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசியிருப்பீர்கள் ப்ராக்டிஸ் ஸ்பீக் இந்த டூ வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இந்த சென்டென்சஸை ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் ஃபியூ சென்ஸில் டிஸ்பிளே ஆகும் இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ் யூ வில் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் இஃப் யூ ப்ராக்டிஸ்ட் யூ வுட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப் இப்போ நல்லா தரவாயிருக்கும் ஸோ இஃப் கண்டிஷனில் உங்களால் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பில் எழுத முடியும் செகண்ட் டைப்பில் எழுத முடியும் தேர்ட் டைப்பும் ஈஸி தான் ஓகே அதை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கிராமர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் கிராமர் எக்ஸசைஸோடு பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ்